En sak som man använder sig ganska mycket av i samhället skulle jag vilja säga i stort, det är något som heter normal fördelning. Därför har man har sett att många observationer antar en, en, en normal fördelning som man kan säga. Eh, till exempel om man mäter vikten hos nyfödda barn så är de normalfördelade. Det är så att de har ett medelvärde där ganska de flesta ligger kring. Och då kommer man få en det man säger för klockformad kurva som ser ut så här. Alltså en klocka som är kyrkklocka, inte som klocka som är på armen. Så det här betyder att här har vi medelvärdet i mitten. De allra flesta ligger nära medelvärdet. Så här långt bort, det är en standardavvikelse ifrån. Så nu kommer in det här med standardavvikelse igen. Så att, som ni ser, de allra flesta ligger ju här. Det här betyder att det är många som ligger här. Om man går uppåt. Och ju längre ifrån medelvärdet man kommer, desto mindre observationer hittar man. Och det, det är ju ganska logiskt på det här exemplet. Att ja, men det är många som ligger kring medelvärdet. Och medelvärdet ligger tror jag någonstans mellan, ja, kring 3,5 kilo. Men det är ju inte så många som väger 4 kilo och väldigt få som väger mer än 4,5 kilo. Och samma sak så är det väldigt få som väger mycket, mycket mindre. Som väger kanske 2,5 kilo. Det är inte många barn som, som väger så lite. Så att man säger att ungefär 68,2 procent ligger inom en standardavvikelse åt varsitt håll från medelvärdet. Och går man två standardavvikelser iväg åt varsitt håll. Då är det nästan alla. Då är det 95 procent som ligger där. Och det är inte intervallet. Eh, några grejer om normal fördelat material. Den här kurvan har ni på formelblad också. Så det här kommer ni inte behöva kunna utan till. De här procentsatserna kommer vi använda en hel del. För ett normal fördelat material gäller att. Om vi har ett högt värde på standardavvikelsen. Det vi räknade ut förra gången. Vi kallar det för S. Nu kallar de det för Sigma grekisk bokstav. Det spelar egentligen ingen roll utan jag tog det bara för att det var det på den här bilden. Om man har ett högt värde på standardavvikelsen då får man en låg och bred kurva som den här som är visad här. Den är inte så hög vid medelvärdet och den är ganska bred. Den går långt ut åt sidan. Det är högst, högt värde på standardavvikelse. Har vi ett lågt värde på standardavvikelsen då blir den väldigt hög och smal kurva som den här här. Det är väldigt många som ligger vid medelvärdet och det avviker inte så mycket. Alla ligger kring medelvärdet. Inget utspritt material. Och så om procenten här. Cirka 68% ligger här inom en standardavvikelse från medelvärdet. Och det har man sett genom många att man kollar många gånger att det, det blir så automatiskt. Eh, och som jag sa sist, inom två standardavvikelser då från varsitt håll så är det 95% som ligger. Och inom tre standardavvikelser, ja det är stort sett alla, det är någon få som ligger utom det. Som ligger mycket över eller mycket under medelvärdet. Från boken. Så där. 61.42. Vi ska jämföra medelvärde och standardavvikelse för de här tre olika kurvorna. Och nu är det så att jag är färgblind så jag ska väl inte säga vilken färg de här olika kurvorna har utan jag får peka på dem och säga den, den och den kurvan. Eh. Vad gäller medelvärde? Nu tänker jag dra sträck här. Eh, vi chansar på att den första är röd kanske. Den här kurvan. Eh, medelvärdet kollar man ju på högsta toppen. Här ligger ju medelvärdet. Alltid i mitten. Om man kan... Ja, man skulle kunna säga att den här har 
lågt medelvärde. De här två de har ju samma medelvärde för toppen på båda de här kurvorna ligger på samma ställe. Ligger lika långt till höger. Så att om vi gör så här att vi drar ett streck dit och så drar vi ett streck dit. Då skriver vi högt medelvärde. Så de här två kurvorna har ett högre medelvärde än den. Därför att de ligger längre till höger. Vad gäller med standardavvikelse då? Ja, den som har högst standardavvikelse. Det är den som är plattast eller lägst och bredast. Och det är den här. Vi drar ett streck så. Nej, inte lägst. Högst standardavvikelse. Det ska jag inte blanda ihop saker här. Den har högst standardavvikelse därför att den kurvan är bredast och lägst. Den här kurvan har ju lägst. Jag kallar det för ST bara nu. Den har lägst standardavvikelse därför att den är högst och den är smalast. Så den är inte så utspridd utan alla ligger väldigt nära medelvärdet. Och så den här kurvan, den är ju mitt emellan. Den är inte lika hög och smal som den och den är inte lika bred och låg som den. Så att jag skriver ingenting bara utan det, den är mitt emellan. Eh, en till från boken 61.43. Då de kollar golfpeggar. De kollar hundra stycken. Medellängden kom fram till att det var 50 mm och standardavvikelsen var en. På paketet står det att längden av peggarna de är mellan 48 och 52 mm. Och hur många procent håller inte måttet? Det vill säga hur många procent är det som inte ligger mellan 48 och 52? Nu kan vi använda oss av den här kurvan och sätta in våra värden här. För det första har vi medelvärdet, medellängden. Det var 50. Då skriver vi 50 här. <hör> standardavvikelsen var 1 mm. Så om vi går en standardavvikelse uppåt. Då har vi 50 plus 1. Då får vi 51. Två standardavvikelser är 52. 53 och så vidare. Och på samma sätt kan man gå neråt från 50. En standardavvikelse neråt kommer vi till 49. Till 48. Till 47. Och vad var frågan? Frågan var hur många procent av peggarna håller inte måttet? Det vill säga hur många är det som är 52 eller över? Eller 48 eller under? Ja, vi har ju 2,2 procent här som inte håller måttet. Och vi har 2,2 procent här. Så totalt har vi 4,4 procent av pengarna som inte kommer att hålla måttet. Och 4,4 procent av 100 pengar. Ja, det borde bli 4,4. Så 4,4 pengar kommer inte att hålla måttet. Och ska vi avrunda till heltal nu så då borde det bli 4 då. Så fyra stycken av de där peggarna på 100 borde vara att de inte håller måttet om vi vet att medellängden är 50 och det är en mm standardavvikelse. Så det är ett sätt att räkna på det här och använda den här kurvan och det kommer ni få göra fler gånger. Att sätta in värden, sätta in medelvärdet och så vet ni standardavvikelsen och då kan ni sätta in siffror här också. Och då går det ganska lätt att se vad som är okej okay och inte okej. Okay.